equation of two straight line r x cos alpha plus y sin alpha is equals to p and x cos beta plus y sin beta is equals to p dash so that the area of quadrilateral formed by the two lines and the perpendicular drawn from the origin to the lines is given as expression 1 upon 2 times of sin of beta minus alpha plus 2 into 2 p p dash minus p square plus p dash square into cos of alpha minus beta ठीक है यहाँ पे अगर अपन कोऑर्डिनेटर में फॉर्म करूँ तो पहले कोऑर्डिनेटर से ड्रॉ करूँगा ये लेट से अपने पास कुछ इस तरीके से ये लाइन की इक्वेशन की बना ठीक है ये अपन अगर अपन ड्रॉ करें तो ये l1 वन ड्रॉ किया एल टू ड्रॉ किया इसका एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ किया है ओ एक्स यहाँ पे l1 पे परपेंडिकुलर है ओ एक्स जो है यहाँ पे l1 वन पे परपेंडिकुलर है और ओ वाई जो है एल टू पे परपेंडिकुलर है तो अब अगर अपन देखें तो कॉर्डिलेटरल क्या फॉर्म हो रहा है ओ एक्स पी वन वाई ठीक है ओ एक्स पी वन वाई ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है ठीक है यहाँ पे एल की अगर अपन इक्वेशन देखें तो एल की इक्वेशन यहाँ पे क्या है ये इस फॉर्म में इक्वेशन जो है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजकल टू बी ये लिखा हुआ है एक्स अगर अपन इसकी इक्वेशन देखेंगे तो ये लिखा अपने पास एक्स कॉस अल्फा एक्स कॉस अल्फा प्लस में वाई साइन अल्फा इजकल टू पी और अगर अपन एल की इक्वेशन देखें तो ये वन अपने पास एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इजकल टू पी डैश यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि ओ की जो लेंथ होगी तो ये ओ की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है पी और ये ओ की लेंथ को रिप्रेजेंट करना है पी डैस और ये वाला एंगल क्या होगा अपने पास ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल क्या होगा बीटा एक्स एक्सिस के साथ में इसके एंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स ओ पी फाइव जो होगा वो क्या होगा अल्फा एंगल होगा और वाई ओ पी फोर जो होगा वो क्या होगा बीटा एंगल थी यहाँ पे इसके लिए एंगल हो जाएगा तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें ये क्या आ जाएगा इस दूसरे वाला एंगल जो होगा तो ये अपने यहाँ पे इस पर पॉपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ठीक है ये पॉइंट पी वन से अपने एक्स एक्सिस पे पॉपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और ये पॉइंट पी वन से अपने वाई एक्सिस पे पॉपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो अगर ये यहाँ पे अल्फा एंगल आ गया तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा ये एंगल भी क्या होगा यहाँ पे अल्फा और ये एंगल अगर अल्फा आ गया ये यहाँ पे पॉपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा नाइन्टी माइनस अल्फा ठीक है तो इस एंगल को लेट से मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ये एंगल क्या आ जाएगा नाइन्टी माइनस अल्फा क्योंकि ये एंगल क्या है यहाँ पे अल्फा के इक्वल ठीक है ये एंगल क्या होगा ये अल्फा है तो ये क्या अपने पास अगर अपन देखें तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू अगर अपन देखो तो ये आ जाएगा अपने पास सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया ये एंगल अल्फा होगा so, ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल क्या होगा 90 माइनस अल्फा ठीक है ये एंगल क्या होगा 90 माइनस अल्फा और ये एंगल वापस से जाके अल्फा के कोल आ जाएगा सिमिलरली अगर अपन देखें तो जो एंगल पी थ्री ओ पी थ्री पी सिक्स ठीक है पी थ्री पी थ्री पी सिक्स और यहाँ से अगर अपन देखें तो पी थ्री पी सिक्स और पी वन की जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या जाएगा बीटा क्योंकि ये टोटल एंगल बीटा है तो ये एंगल क्या होगा यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा अपने पास नाइन्टी माइनस बीटा ठीक है तो ये एंगल हो क्या होगा यहाँ पे नाइन्टी माइनस बीटा तो ये एंगल वापस से क्या आ जाएगा यहाँ पे बीटा के कॉल ठीक है ये वापस एंगल बीटा के कॉल और ये एंगल यहाँ पे अल्फा के कॉल हो जाएगा ठीक है ये अपन इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं ठीक है अब ये मैंने लिख दिया है यहाँ से मैं अब इस ये अपने पास आ जाएगा एंगल की वैल्यू अब यहाँ पे एल लाइन की इक्वेशन और एल लाइन की इक्वेशन की है तो पी क्या है यहाँ पे अगर अपन पी पॉइंट की बात करें सॉरी पी तो पी इज क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन पी इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एल एंड लाइन एल ठीक है अगर दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे P1 है L1 और L2 की इक्वेशन की बना है तो अपन इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो P1 के लिए अगर अपन कोऑर्डिनेट्स बोलें ठीक है लेट से मैं यहाँ पे मैं P1 के लिए कोऑर्डिनेट्स बोलता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे एच एक्स को मा वाई ठीक है एक्स को मा वाई तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा कॉर्डिनेट एल और एल का अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास कॉर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट ठीक है एक्स कॉर्डिनेट क्या जाएगा यहाँ पर अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा अपने पास कोसेक ऑफ कोसेक ऑफ अल्फा मिनस बीटा अपन इसको मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है इसको अपन क्या करेंगे या तो एक्स को एलिमेंट करेंगे या वाई को एलिमेंट करेंगे ठीक है एक्स को एलिमेंट करें या वाई को एलिमेंट करके अपन इसे सॉल्व कर दिया जाएगा कोसेक अल्फा मिनस बीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे पी डैस साइन अल्फा पी डैस साइन अल्फा इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? दो लाइन की क्वेश्चन के बने तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल सकते हैं माइनस में क्या आ जाएगा पी और ये वैल्यू आ जाएगा साइन बीटा ठीक है तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा और इसका जो वाई कॉर्डिनेट होगा वो आ जाएगा अपने पास कोसेक अल्फा मिनस बीटा ये वो आ जाएगा कोसेक अल्फा माइनस बीटा ठीक है कोसेक अल्फा माइनस बीटा और ये आ जाएगा अपने पास पी कॉस बीटा होगा यहाँ पे पी टाइम्स ऑफ कॉस बीटा और माइनस में क्या आ जाएगा पी डैस कॉस अल्फा पी डैस कॉस अल्फा ठीक है ये यहाँ पे पॉ
ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो लेट से अपने को एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या है यहाँ पे ओ एक्स पी वन रिक्वायर्ड एरिया है कॉर्डिलेटरल ओ कॉर्डिलेटरल ओ एक्स पी वन ओ एक्स पी वन वाई ठीक है तो इस कॉर्डिलेटरल के लिए अपने को एरिया निकालना है तो इस एरिया को अपन कैसे निकाल सकते हैं ठीक है ये अपने पास रिक्वायर्ड एरिया है कॉर्डिलेटरल का इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ठीक है इसको लिख सकते हैं अपने एरिया पी सिक्स पी वन पी फाइव ओ इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ पी सिक्स पी सिक्स पी वन पी फाइव ओ ऑरिजिन के साथ माइनस में माइनस में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ एक्स पी फाइव ओ एक्स पी फाइव और इसमें अपन माइनस कर सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ वाई पी सिक्स ठीक है तो ये अपन एरिया को यहाँ पे सब कर सकते हैं ठीक है यहाँ भी ओ वाई पी सिक्स लिखा हुआ है ठीक है इसको अपन लिख सकते हैं इस फॉर्म में ठीक है अब मैं एरिया ठीक है अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखूँ पी सिक्स ठीक है एरिया अब मैं फाइंड आउट करता हूँ पी सिक्स पी वन पी सिक्स पी वन पी फाइव और ओरिजिन का ठीक है तो इस कॉर्डिलेटर का एरिया अगर अपन देखें पी सिक्स पी वन पी फाइव और ओ ठीक है तो ये अगर अपन देखें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे पी सिक्स पी वन पी फाइव और ओ इस टोटल कॉर्डिलेटर का एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया को लिख सकते हैं ये वाला जो यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म होगा उसका एरिया प्लस इस ट्रेंगल का एरिया प्लस इस ट्रेंगल का एरिया ठीक है तो इस टोटल एरिया अगर अपन देखें तो पी सिक्स पी सिक्स पी वन पी फाइव और ओ को एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं इस ये तो स्क्वायर या सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म होगा प्लस दो राइट एंगल ट्रेंगल का सम लिख सकते हैं ठीक है तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस एरिया को इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ एरिया और यहाँ पर आ जाएगा ये पी वन पी टू ये जगह पी वन पी टू ओ पी थ्री पी वन पी टू ओ पी थ्री ठीक है तो ये यहाँ पे इसके लिए एरिया आ जाएगा प्लस में अब अपन इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ पी वन पी टू पी फाइव यह आ जाएगा पी वन पी टू पी फाइव एक ट्रैंगल का सम आ जाएगा प्लस में एरिया ऑफ दूसरे राइट ट्रैंगल का सम तो यह आ जाएगा अपने पास पी थ्री पी थ्री पी वन पी थ्री पी वन पी सिक्स तो ये तीन क्या आ जाएगा दो ट्रैंगल और एक ए, क्या आ जाएगा यहाँ पे रेक्टेंगल इस फॉर्म में आ जाएगा एरिया तो अपने को पी वन का एक्स कोर्डिनेट वाई कोर्डिनेट की है ठीक है P1 का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अपन ने सॉल्व कर रखा है ठीक है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x कॉमा वाई तो P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा यहाँ पे x कॉमा जीरो और P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जीरो कॉमा वाई तो अपन इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा इसके लिए एरिया आ जाएगा एक्स वाई प्लस में इस ट्रेंगल के एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं वन अपॉन टू वाई स्क्वायर टेन अल्फा ठीक है ये बेसिकली अगर अपन इसकी एरिया देखा किसका पी वन पी टू तो पी वन पी टू और पी फाइव ये क्या जगह अपने पास ये जगह वन अपॉन ठीक है वन अपॉइंट टू अगर अपन देखें इसके एरिया क्या आ जाएगा अपने को क्या लेंथ पता है ये वाली लेंथ पता है पी वन पी टू की लेंथ पता है ये y है ठीक है ये अगर y है तो पी टू पी फाइव की लेंथ अपन पता कर सकते हैं y टेन अल्फा के फॉर्म में तो ये आ जाएगा अपने पास वन अपॉइंट टू ठीक है ये आ जाएगा अपने पास वन अपॉइंट टू वाई स्क्वायर टेन अल्फा तो बिल्कुल आ जाएगा वन अपॉइंट टू हाफ बेस इन टू हाइट अपन सॉल्व करना है वो वाई स्क्वायर टेन अल्फा सिमिलरली अगर अपन इस राइट ट्रेंगल के लिए वैल्यू देखें ये इस राइट ट्रेंगल के अगर अपन वैल्यू देखें तो ये अपने को P1 P3 की वैल्यू क्या आगे बन अपने पास x के कोल ठीक है तो P1 P3 की वैल्यू x है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास इसकी लेंथ क्या आ जाएगी बेस की x cos बीटा तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा अपने पास वन बाई टू ठीक है वन बाई टू हाफ बेस इन टू हाइट ट्रेंगल का एरिया लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा कॉट बीटा ठीक है तो ये यहाँ पर अपने पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा ये इस कॉर्डिलेटर का एरिया आ गया ठीक है अब अपन यहाँ पे ये लेट से अपने पास क्या है ये इक्वेशन वन है तो इस तीनों क्वांटिटी को अपन अलग अलग सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वाली क्वारिलेटर के एरिया को तो अपन ने सॉल्व कर लिया इसको लेट से मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ इक्वेशन ए अब मैं यहाँ पे एरिया सॉल्व करूँगा किसका ओ एक्स पी फाइव ठीक है नेक्स्ट एंगल जो है ओ एक्स पी फाइव तो इसके लिए एरिया अगर अपन फाइन आउट करो तो यह आ जाएगा वन बाई टू में क्या आ जाएगा अपने पास इन में आ जाएगा ओ एक्स इंटू ठीक है एक्स तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर अपन देखें तो ओ एक्स ओ एक्स पी फाइव का एरिया क्या आ जाएगा वन बाई टू ओ एक्स इन टू एक्स पी फाइव ठीक है तो इसके लिए अपन यहाँ पे लेंथ क्या लिखेंगे ये जगह वन बाई टू वन बाई टू और इसमें भी अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे p इंटू पी इंटू पी टेन अल्फा आ जाएगा यहाँ पे p इंटू पी टेन अल्फा तो ये वैल्यू बेसिकली आ जाएगा वन बाई टू पी स्क्वायर टेन अल्फा इसको लेट से अपन इक्वेशन b बोल देते हैं और यहाँ पे लेट से अगर अपन इक्वेशन c देखें तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ वाई पी सिक्स ठीक है तो यह आ जाएगा ओ वाई पी सिक्स तो इसके लिए अपने एरिया क्या लिखेंगे वन बाई टू इंटू ओ वाई ओ वाई इंटू वाई टाइम्स ऑफ पी
ए बी सी की वैल्यू को अब अपन इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं ठीक है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट ए बी एंड सी इन वन तो अपने पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया ठीक है अपने पास जो आंसर रिक्वायर्ड एरिया का होगा वो आ जाएगा अपने पास और इसमें अपन इसकी वैल्यू पुट कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे वन बाय एक्स वाई प्लस पहले इस कॉर्डिलेटर का एरिया अपन ने इक्वेशन ए से पुट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा वन बाय टू वन बाय टू वाई स्क्वायर टेन अल्फा वन बाय टू वाई स्क्वायर टेन अल्फा प्लस में ये वैल्यू आ जाएगा वन बाय टू एक्स स्क्वायर कॉट बीटा एक्स स्क्वायर कॉट बीटा तो ये तो इस कॉर्डिलेटर का एरिया आया था माइनस ये आ जाएगा वन बाय टू पी स्क्वायर टेन अल्फा माइनस में वन बाय टू पी डैस स्क्वायर टेन बीटा ठीक है तो अब अपन क्या करें एक्स और वाई की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे जो कि पी वन और पी वन के एक्स वाई कॉर्डिनेट है ठीक है तो पी वन के एक्स वाई कॉर्डिनेट है तो एक्स की वैल्यू अपन एक्स और वाई की वैल्यू अपन यहाँ से क्या पुट करेंगे लेट से इसको मैं कम्बाइनली क्या बोलता हूँ कि ये कम्बाइनली लेट से एम इक्वेशन है ठीक है तो इसको अपन क्या करें पुट पुट एक्स एंड वाई फ्रॉम एम ठीक है तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ पुट एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन एम ठीक है इक्वेशन एम से अपन एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एरिया इज कसू जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा यहाँ पे वन बाई टू टाइम्स ऑफ कोसेक कोसेक इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन ठीक है तो बीटा मिनस अल्फा में क्या आ जाएगा अपने पास टू पी इंटू जो गिवन है वो आ जाएगा टू पी इंटू माइनस में पी स्क्वायर प्लस पी डैस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी डैस स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो ये अपने पास जो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना था कोडिलेटरल ओ एक्स पी वन पी वाई का वो आ जाएगा अपने पास इस फॉर्म में ठीक है तो यही प्रूफ करना था